Årets A til emne, det var kommunikation, og dertil der har jeg valgt at arbejde inden for, M, øh, inden for fagene fysik og historie for at belyse min problemstilling, som lyder på, hvilke forudsætninger og faktorer gjorde raketter fik så stor en politisk betydning i perioden 1957-63. til øhm, Og i mit projekt er jeg så nået frem til den konklusion, at øh, der var rigtig mange forskellige forudsætninger og faktorer. Øh, en forudsætning, det var, at det rent teknologisk kunne lade sig gøre at opsende den her. Det var først i 57, man fik... Øh, man, man kunne det rent teknologisk, øhm, og, og så kan man sige, at nogle af faktorerne, der blandt andet spillede ind, det var, at, øh, at der var så stor mediedækning omkring det her, øhm, og den her mediedækning, den benyttede Kennedy sig så øh, blandt andet af i øh, sin valgkampagne, i det mange, øh, as, mange øh, at, at stort publikum var oplyst omkring det, og så senere benyttede han det så som en del af hans politik. Så det blev altså en måde for nationer at demonstrere overmagt i det her kapløb, der opstod mellem Sovjetunionen og USA. Og i min synapsis, der er jeg startet med at redegøre for behovet for symbolsk våbenførelse, så det vil jeg ikke komme særlig meget ind på under samtalen. Eller det vil jeg ikke komme særlig meget ind på. Jeg vil starte med at beskrive den grundlæggende mekanik, der ligger til grund for raketvidenskaben, og regne lidt på, hvor meget energi det kræver at opsende en satellit i kredsløb. Og jeg har valgt ikke at snakke om næsekejler i det, jeg synes, det andet er fyldsgørende nok. Øhm, herefter så vil jeg øh, ud fra nogle historiske kilder se på mediernes reaktion af Sputnik-opsendelsen i 1957, og så til sidst så vil jeg se på, hvordan man kan se raketvidenskab rent faktisk bliver benyttet som et politisk værktøj. Øhm, hvis vi starter med den orbitale mekanik, så en raket, den er bygger jo på et helt simpelt princip om impulsbevarelse, som var nogle lov, som øh, Newton øh, formulerede i 1650'erne. Øhm, og vi kan også se ud fra den her, at hvis massen ændrer sig, jamen, så må hastigheden nødvendigvis også ændre sig. Så øh, øh, jeg har så forsøgt at regne lidt på ud fra øh, Johanne Kepler, der opstillede nogle lov i 1650, som er, de er simpelthen rent, øh, det benyttet en rent rationalistisk metode, kan man sige, en meget induktiv metode, hvor man har konkluderet noget meget generelt ud fra små observationer. For man havde ikke imperi på det her område før. 1957, hvor man rent faktisk hvor det lykkedes at sende øh, i kredsløb. Men jeg har så ud fra øh, den mekaniske energi forsøgt at regne i en ellipseform af bane, forsøgt at regne, hvor meget energi det kræver, og jeg har fundet frem til, at det kræver 2,4 giga øh, joule at opsende øh, Sputnik. Og, øh, og, det er jo så, og det er jo en meget simpel model, det her, så jeg kan ikke rigtig benytte den. Det er ikke speciel virkelighedsnær, der er en hel masse mangler. Øh, der er eksempelvis det er i et øh, det er et lukket system, det vil sige, at man modtager ikke alle mulige ydre påvirkelser eller friktionskræfterne osv. Så, øhm, så det er en meget simpel model, men altså, så der er mange forbehold for modellen, men jeg kan alligevel bruge den til at sige noget generelt. På anden side i kompendiet, så kan vi så se, hvordan et kammeropbygget, eller et forbrændingskammer er bygget op, som jeg vil snakke lidt om, fordi det er derfra, at raketten får sin energi, og ved forbrænding, så afgiver der også en hel masse varme, så det problem, der opstod her i 1950'erne, det var, at, at, man, havde, at man kunne ikke sende raketten afsted, før den havde smeltet sig selv, fordi de her forbrændingsmotorer, de brænder i omkring 120 minutter, og... Så derfor så skulle man finde en måde, hvor man, øh, hvor man ikke ændrer i massen, fordi jo højere en masse, det kan man se ud fra den potentielle energi, jo højere en masse man har, jo sværere bliver det, eller jo mere energi kræver det at hæve et læme. Øhm, så derfor så, øh, så skulle man finde en måde, hvorpå man kunne øh, øh, nedkøle det her kammer, så den ikke smeltede sig selv, før den overhovedet var blevet sendt op. Og jeg har så, så ud fra den komparative metode øh, undersøgt noget kvantitativ data, øh, hvor jeg har kigget lidt på de forskellige øh, typer af metaller, deres densiteter og smeltepunkter, det kan vi eventuelt komme ind på i samtalen. Men, vi, øh, men i hvert fald så udnyttede man en, øh, det, man kalder regenereret kølingssystem, hvor man bruger brændslet ud fra termodynamikkens lov, så benytter man brændslet øh, til at nedkøle øh, forbrændingskammeret ved at sende det rundt herom, og så bagefter forbrænde det. Øh, så man ændrede ikke i massen af den grund. Og, øh, og det var igen noget, som var opstillet på øh, noget, noget rationalistisk tænkning, som man så udførte, eller det er jo så, man benyttede sig så af den hypotetisk detektiv metode, kan man sige, at man eksperimenterede med, hvordan man kunne optimere den bedst muligt. Man kan så sige, at, øh, at den måde, som øh, medierne modtog den her øh, enorme teknologiske bedrift, det var at øh, opsende øh, Sputnik, 
det var, at de, de putte det meget sammen med, at USA potentielt var i fare, fordi at Sputnik udgjorde en trussel at i form af den raket, den sendte, at... Øhm, der er et citat på, i Pilat 2. They were more concerned over the 84 pound, uh, 184 pound weight of the satellite and the fact that the Soviet rocket engines had been able to hurl satellites at hefty sphere about 560 miles upward into Earth cycling orbit. Det vil altså sige, at den, den krævede jo enormt meget energi, og, og det siger de også her, at ballistic missile attack would devastate large areas in this country. Så de kodede det meget sammen med den her far der. Jeg skal lige sige, at jeg har benyttet mig af ophavssituationen, altså lavet en, jeg har forholdt mig kildekritisk til det her materiale øhm, og, og det samme øh, Hvis vi kigger på i bilag 3 Så står der at, øh, at other nations were deeply impressed By the concrete evidence of the Soviet government's ability To get results in a field requiring Highly coordinated scientific engineering and industrial efforts Så det er her der, der siger de simpelthen At teknologiske bedrifter Det viser på en eller anden måde øh, Ideologisk overlegenhed At man kan At det viser at man har overskud nok øhm, Og man kan så se ud fra øh, Bilag 1 At der er rigtig mange kilder der siger det her Der er rigtig mange som der øh, Der dækker denne her øh, Nyhed om uh, Sputnik Så det er en kæmpe stor ting i medierne Og det kommer også ud til rigtig mange mennesker Så i det jeg har øh, Altså jeg har kvantitetsmæssigt mange Forskellige kilder kan jeg så bruge det til at sige Noget generelt om tendensen der er I den her mediedækning Og så kan jeg ud fra bilag 6 Som øh, jeg havde glemt at vedhæfte I mit kompendie eller i min synopsis Det er øh, accepteringstalen Af John F. Kennedy i 1960 Da han øh, bliver accepteret til at være Præsidentkandidaten så snakker han om, at, øh, at han øh, her på side øh, 8 står der We must prove all over again whether this nation can long endure with its freedom of choice can compete with the single-minded advanced of the communist system Så han snakker meget om det her, at altså USA skal simpelthen kunne konkurrere med Sovjetunionen, og det bliver på den her teknologiske front, så det bliver ligesom på en eller anden måde friheden over for, øh, for kommunismen. Og man kan sige, at, øh, at den her kilde, den er jo god til at sige noget om, at han bruger den tendens, der er fra medierne, den her øh, fokusering, der er på Sputnik, den benytter han jo som en del af sin valgkampagne. Og den mangel, som den her kilde jo er, eftersom at man kan sige, ja, blev han valgt, det gjorde han faktisk. Jeg har taget den sidste kilde, sidste, øh, jeg har taget øh, en kilde med, øh, bilag 4, som er øh, Special Message to the Congress on Urgent National Needs, øh, hvor at øh, Kennedy han rent faktisk er blevet præsident, og vi kan se, at det er de samme træk, der går igen. Altså, at, øh, og når han, man kan sige, når han er præsident, afsønderen i den her, den er jo, altså han er jo præsidenten, han er jo USA's politik, hvis man kan sige det på den måde. Så siger han, Finally, if we are to win this battle that is going on around the world between freedom and tyranny. Så det bliver et, et spørgsmål om, om friheden over for tyrannien. Så står der, at uh, time for this nation to take a clearly leading role in the space, space achievement, which in many ways may hold the keys to our future on earth. Så der er altså... Det gælder om at indtage nogle førstepladser, fordi det netop viser, at den her teknologiske kunskab viser øh, ideologisk overlegenhed. Det er netop det, han siger i den her kilde. Man kan også ud fra... Øh, øh, altså... Øh, ud fra bilag... Det, ud fra den her kilde, som er en sovjetisk propagandaplakat, så har jeg lavet en synkron analyse, fordi det er fra cirka samme tidspunkt... Øh, til at sige, at det er en generel tendens, der foregår i verden. Det er ikke kun på frihedens side fra Kennedy fra USA's side. Det sker også fra den sovjetiske side, som benytter de her rumbedrifter og raketvidenskaben som en del af der, som en måde at promovere deres ideologi, hvor der står socialismens kreative ressourcer er grænseløse. Så altså, jeg har foretaget mig en, øhm, en synkronanalyse for at forstå dybden af, af det her, men samtidig også lidt en diakronanalyse for at se på udviklingen fra 57 og så op til den her kilde, som er i 61. Øhm, og man kan sige, at de her to fag, jeg har valgt at, øhm, at arbejde indenfor, de passer rigtig fint sammen. Øhm, vi har fysik, øh, som er meget objektiv og meget, arbejder meget inden for noget kvantitativt, øh, hvor det hele tiden gælder om, at øh, altså man kan forudse tingene, og det, det beholder sådan en, en objektivitet altid, hvor det, at historie det er mere sådan noget... Øh, Altså, 
vi skal forstå datidens samfund, og det skal vi ved at analysere, hvad er det, han siger, hvad er det for nogle følelser har han. Øh, og, altså, det er lidt mere subjektivt, kan man måske sige, så de opvejer hinanden rigtig godt, og det er også essentielt til at forstå omfanget af det her, altså uden raketvidenskaben, uden de teknologiske udfordringer, der ligger i raketvidenskab, kan vi jo ikke sige, at det er teknologisk svært. Så de, øh, jeg vil sige, at, jeg kan ikke, øh, at det er nogle rigtig fine fag at arbejde med inden for den her problemstilling. Øhm, og ja, de passer rigtig godt sammen, den her humaniora naturvidenskab. Og øh, det har jeg også arbejdet med inden for øh, eksempelvis AT5, hvor jeg arbejdede i kemi og dansk. Det var kampen for det gode liv, som jeg vil perspektivere til, fordi altså, jeg synes også, at man kunne have arbejdet inden for, øh, for kemi eksempelvis, så kunne man have set på, hvor meget energi, altså optimering af brændstof, øh, hvor meget energi forskellige typer brændsel øh, frigiver ved afbrænding. Øh, man kunne have set på den mere danskfaglige metode, hvor man kigger på øh, medieanalyse, altså hvordan har de sat det op, hvordan har modtageren det, hvordan, hvad føler man, når man læser det her, hvad ligger der i det, og, og det samme med talerne, komme med en taleanalyse af de forskellige taler, eller en billedanalyse, skråstreg reklameanalyse, er det vel snarere for, øhm, for propagandaplakaten. Øhm, men ja, igen, så synes jeg, at, øh, at fysik og historie har spillet rigtig fint sammen her. Så.